వెస్పర్ తీరీ గురించి చూద్దాము వెస్పర్ తీరీ అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే వ్యాలెన్స్ షెల్ ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ రిపల్షన్ తీరీ ప్రపోజ్ బై సెజ్విక్ అండ్ పోవెల్ అనేవాళ్ళు ప్రపోజ్ చేశారు అండ్ డెవలప్డ్ బై గ్లెస్ పై అండ్ నెహ్లామ్ అనే వాళ్ళు ఏంటంటే డెవలప్ చేశారనమాట సో మనం పోస్లేట్స్ గురించి చూద్దాము మనం ఇందులో మెయిన్ గా పోస్లేట్స్ తెలుసుకునే ముందు మనం రిపీటెడ్ గా ఇనే వర్డ్స్ అంటే వ్యాలెన్స్ షెల్ ఒకటి ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ బాండ్ పెయిర్ ఈ త్రీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో వ్యాలెన్స్ షెల్ అంటే ఏంటో చూద్దాము మనకి వ్యాలెన్స్ షెల్ అంటే ఆటమ్ యొక్క లాస్ట్ ఆర్బిట్ ని లాస్ట్ ఎనర్జీని ఎనర్జీ లెవెల్ ని మనం వ్యాలెన్స్ షెల్ అంటారు అనమాట సో దీన్నే వ్యాలెన్స్ షెల్ అంటారు సో ఇందులో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ ని వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటారు ఇప్పుడు నైట్రోజన్ తీసుకున్నామంటే ఫస్ట్ ఆర్బిట్ లో టూ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ వ్యాలెన్స్ షెల్ ఏమో టోటల్ గా ఫైవ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి అనమాట సో టోటల్ గా ఫైవ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి సో దీన్నే వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటారు అనమాట సో చూద్దాం ఇప్పుడు పోస్లేట్స్ ఏంటో చూద్దాము షేప్ ఆఫ్ ది మాలిక్యూల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఈ రూల్ ప్రకారం ఏంటంటే షేప్ ఆఫ్ ది మాలిక్యూల్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ అంటే ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ అంటే అది లోన్ పెయిర్ కానీ బాండ్ పెయిర్ కానీ ఉంటుంది అనమాట సో లోన్ పెయిర్ అంటే ఏంటి బాండ్ పెయిర్ అంటే ఏంటి డౌట్ రావచ్చు సో మనకి లోన్ పెయిర్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎన్ ఎన్ హెచ్ త్రీ ఉంది అనుకుందాము సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ హెచ్ ఐటమ్ తోటి బాండ్ ని ఫామ్ చేస్తుంది హెచ్ హెచ్ త్రీ అన్నాం కాబట్టి త్రీ ఐటమ్స్ తోటి బాండ్ ని ఫామ్ చేస్తుంది సో కోవాలెంట్ బాండ్ ని ఫామ్ చేస్తుంది సో ఈ త్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇవి ఈ త్రీ కూడా ఈ త్రీ కూడా ఏంటంటే బాండ్ పేస్ ఈ టూ ఏంటంటే లోన్ పేస్ అనమాట సో ఈ రెండు కూడా బాండ్ ఫామ్ చేయవు బట్ నైట్ ఉంటది అనమాట బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ లో సి ఈ రెండుని కలిపి ఈ రెండుని లోన్ పేస్ అని ఈ బాండ్ ఫామ్ చేసే ఎలక్ట్రాన్స్ ని బాండ్ పేస్ అంటారు అనమాట సో షేప్ ఆఫ్ ది మాలిక్యూల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ అది ఏంటంటే లోన్ పేర్ అండ్ బాండ్ పేర్ ఈ లోన్ పేర్స్ బాండ్ పేర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఎలక్ట్రాన్ పేర్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ లో కూడా ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి బాండ్ పేర్ అండ్ లోన్ పేర్ అరౌండ్ సెంట్రల్ యాటమ్ సెంట్రల్ యాటమ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎన్ అనమాట నైట్రోజన్ ఈజ్ ద సెంట్రల్ యాటమ్ ఇప్పుడు ఎన్హెచ్ త్రీ లో తీసుకున్నామంటే ఇదేమో సెంట్రల్ యాటమ్ ఈ త్రీ హైడ్రోజన్స్ కూడా టెర్మినల్ యాటమ్స్ అంటారు అనమాట సో ఈ నైట్రోజన్ చుట్టూ ఉండేటటువంటి ఐటమ్స్ అనమాట సో ఎలక్ట్రాన్ పేర్ అంటే లోన్ పేర్ కానీ బాండ్ పేర్ అరౌండ్ ద సెంట్రల్ యాటమ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అండ్ థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఎల్ఎల్ అని ఎందుకు రాశానంటే ఎల్ఎల్ ఈజ్ మోర్ మోర్ ఎలక్ట్రాన్ రిపల్షన్ ఎందుకంటే లోన్ పేర్ అండ్ లోన్ పేర్ ఇక్కడ మనకి ఎక్కువగా లోన్ పేరు సేమ్ ఏదైనా ఆటమ్ తీసుకొని లోన్ పేరు అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకొక లోన్ పేరు ఉంటే దాని రిపల్షన్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ లోన్ పేర్ అండ్ బాండ్ పేర్ ఈ లోన్ పేర్ కి బాండ్ పేర్ కి ఎలక్ట్రాన్ రిపల్షన్ ఉంటది అనమాట సో బేసిక్ రిపల్షన్ అయితే కంపల్సరీ ఉంటుంది అండ్ బాండ్ పేర్ బాండ్ పేర్ రిపల్షన్ కూడా బేసిక్ గా ఉంటుంది సో కంపేర్ ఈ త్రీ ని కంపేర్ చేసుకున్నట్లయితే లోన్ పేర్ లోన్ పేర్ రిపల్షన్ అనేది మోర్ గా ఉంటుంది అండ్ లోన్ పేర్ బాండ్ పేర్ అనేది కాస్త దీంతో పోల్చుకుంటే కాస్త తక్కువగా ఉంటుంది అండ్ బాండ్ పేర్ బాండ్ పేర్ ఏంటంటే అంటే బాండ్ పేర్ బాండ్ పేర్ కి మధ్య రిపల్షన్ అనేది మాక్సిమం అయితే ఉంటుంది కానీ ఈ రెండుతో కంపేర్ చేసుకుంటే కాస్త తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట సో కాబట్టి ఇది మెయిన్ పాయింట్ లోన్ పేర్ లోన్ పేర్ రిపల్షన్ అనేది మోర్ గా ఉంటుంది కంపేర్ టు లోన్ పేర్ బాండ్ పేర్ అండ్ బాండ్ పేర్ బాండ్ పేర్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే రిపల్షన్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది అండ్ ఫోర్త్ పాయింట్ బాండ్ పేర్ బాండ్ పేర్ ఇక్కడ ఫైనల్ గా చెప్పాను కదా మనం బాండ్ పేర్ బాండ్ పేర్ రిపల్షన్ అంటే ఈ బాండ్ పేర్ కి ఈ బాండ్ పేర్ కి ఉన్న రిపల్షన్ ఆర్ మోర్ గా ఉండే అంటే ఒకవేళ ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే పర్ఫెక్ట్ షేప్ అన్నది మనకు వస్తుంది అనమాట అంటే పర్ఫెక్ట్ షేప్ అన్నది ఉంటది అదే లోన్ సారీ లోన్ పేర్ బాండ్ పేర్ కాను మోర్ గా ఉంటే అంటే ఈ లోన్ పేర్ అన్నది బాండ్ పేర్ కాని ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే డిస్టార్టెడ్ జియోమెట్రీ అంటే షేప్ అనేది కరెక్ట్ గా ఉండదు అనమాట అదే బాండ్ పేర్ బాండ్ పేర్ మధ్య రిపల్షన్ మినిమం ఉంటది అట్ ద సేమ్ టైం పర్ఫెక్ట్ షేప్ అన్నది వస్తుంది అదే లోన్ పేర్ బాండ్ పేర్ అంటే లోన్ పేర్ అండ్ బాండ్ పేర్ గన మోర్ గా ఉన్నట్లయితే డిస్టార్టెడ్ జియోమెట్రీ అండ్ పర్ఫెక్ట్ షేప్ అనేది రాదనమాట సో ఇది మనకి వ్యాలెన్స్ షెల్ లో ఉన్నటువంటి మెయిన్ పాయింట్స్ అయితే ఇవి
అంటే బీఈసిఎల్ టు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే టూ బాండ్ పేర్స్ ఉంటాయి అంటే టూ బాండ్ ఫామ్ చేస్తుంది లోన్ పేర్స్ అన్నది ఉండదు సో దీని షేప్ వచ్చి లీనియర్ అనమాట బాండ్ యాంగిల్ వచ్చి వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది ఇందులో సో వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లే ఒకవేళ లోన్ పేర్ గాను ఉన్నట్లయితే అంటే బాండ్ ఫామ్ చేసే చేయకుండా ఉన్నటువంటి లోన్ పేర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నట్లయితే ఈ లోన్ పేర్ కి బాండ్ పేర్ కి మధ్య రిపల్షన్ ఎక్కువగా జరిగి బెంచ్ షేప్ వస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ కూడా బీఈసిఎల్ టూ అంటే సెంట్రల్ ఐటమ్ ఒకటి ఉంది టర్మినల్ ఐటమ్స్ అంటే సైడ్ ఐటమ్స్ టూ ఉన్నాయి అనమాట సో ఇందులో కూడా సేమ్ ఉంది బట్ ఇది ఎందుకు బెంచ్ షేప్ లో వచ్చింది అంటే ఓన్లీ ద రీజన్ వచ్చి ఇక్కడ లోన్ పేర్ కి బాండ్ పేర్ కి మధ్య రిపల్షన్ కాస్త మోర్ గా ఉంది కాబట్టి ఇది బెంచ్ షేప్ లో వచ్చింది అనమాట సేమ్ అండ్ థర్డ్ వన్ త్రీ బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నట్లయితే త్రీ బాండ్ ఫామ్ చేసి బిహెచ్ బిఎఫ్ త్రీ లో చూసామంటే త్రీ కూడా బాండ్ పేస్ ని ఫామ్ చేసాయి ఇందులో లోన్ పేస్ అనేవి లేవు కాబట్టి జీరో దీని షేప్ వచ్చి ట్రైగోనల్ ప్లేనర్ అనమాట ఈ రెండింటి మధ్య బాండ్ యాంగిల్ వచ్చి వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది బిఎఫ్ త్రీ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో చూసినట్లయితే సేమ్ ఓకే ఎన్ హెచ్ త్రీ బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే లోన్ పేస్ ఉన్నాయి ఈ లోన్ పేర్ కి బాండ్ పేర్ కి మధ్య రిపల్షన్ అనేది మోర్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఏంటంటే వన్ నాట్ సెవెన్ డిగ్రీస్ కి మారిపోతుంది అనమాట అంటే షేప్ కూడా డిస్టార్టెడ్ షేప్ వస్తుంది అది ఏంటంటే ట్రైగోనల్ పిరమిడల్ అనమాట సో సేమ్ ఇది కూడా వన్ సెంట్రల్ ఐటమ్ అండ్ త్రీ టర్మినల్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ కూడా వన్ సెంట్రల్ ఐటమ్ త్రీ టర్మినల్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఓన్లీ వన్ రీజన్ వచ్చి లోన్ పేర్ కి బాండ్ పేర్ కి మధ్య రిపల్షన్ కారణంగా ట్రైగోనల్ పిరమిడల్ షేప్ లోకి వచ్చేసింది అనమాట సో ఎన్హెచ్ త్రీ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ చూసినట్లయితే ఫోర్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్ ఏమో వ్యాలెన్షియల్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్ ఏమో ఫోర్ ఉన్నాయి అండ్ ఫోర్ కూడా బాండ్ ని ఫామ్ చేస్తుంది సిహెచ్ ఫోర్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ షేప్ వచ్చి టెట్రాహైడ్రల్ సిహెచ్ ఫోర్ అనమాట అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ ఏంటంటే ఫైవ్ బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ బాండ్ ఫైవ్ కూడా బాండ్ ని ఫామ్ చేస్తున్నాయి అండ్ లోన్ పేస్ ఏమో జీరో ఉన్నాయి కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్ షేప్ వస్తుంది ట్రైగోనల్ బై పిరమిడల్ అనమాట సో ఇవి మనకి ఉన్నటువంటి మెయిన్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ షేప్స్ అండ్ బాండ్ యాంగిల్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్